Ta dyskusja, jak się okazuje, została nam trochę mniej niż... Zapraszam, zapraszam. E, niż sądziliśmy, więc jeżeli od razu Państwo mają jakieś pytania i chcieliby się do tej dyskusji włączyć, to od samego początku dajemy zielone światło dla pytań z sali. E, wielokrotnie się pojawiały tutaj takie stwierdzenie, że chcemy, żeby to była zmiana nie tylko tak, taktyczna i technologiczna, tylko zmiana cywilizacyjna. Panie ministrze, jak my daleko jesteśmy od tego, żeby powiedzieć, ok, już mamy tę cywilizacyjną zmianę. Ja powiem w ten sposób, no, i daleko i blisko. Z jednej strony ktoś mi to wy... ktoś, któryś z nauczycieli powiedział mi w ten sposób, że żeby się tak nie fascynowali tym, że wszystkie nasze dzieci już dwulatki, jak dostaną smartfona, to potrafią go obsługiwać. Dlatego, że jak ten smartfon damy dziecku w Afryce, to też będzie, też się szybko nauczy go obsługiwać. Więc z, z jednej strony mamy podwaliny, na pewno. Na pewno wykonaliśmy bardzo taki moment, kiedy ta zasadnicza, zasadnicza część usług będzie możliwa, będzie możliwa do, do zrealizowania w taki sposób, o którym pan redaktor powiedział. Panowie, a wasza diagnoza jaka jest? To znaczy, w jak, w jakim, na jakim my etapie jesteśmy w tej architekturze cyfrowej Polski? If, if I look at, uh, first of all, you need, as I said, you need a plan. Mm. And um, that plan also requires a, an association with, with industry partners. Um, and, and obviously, I mean, we all know that um, it's always difficult getting funding. And it, every government that, that comes in will always be challenged with, with uh, getting the right level of funding. So in, if, I look, if I look across I, uh, Europe, Middle East and Africa, and I look across some of the other elements in, in, in Asia as well, it's very much a mixed bag of services. A lot of people are trying to understand where they need to get to. Even in Dubai, which is probably the most advanced because of the amount of investment capabilities they have in smart city, they're still their vision and what they're trying to achieve is, is something incredible, but there's, there's some challenges associated with that too. You know, I, I think it's around the plan of, of doing something smart and, and hitting some of the ones that give you the most benefit from a qualitative service perspective, as well as the greatest return on, on investment, and not trying to do everything, to gradually create, we'll say, the identification, offer the right levels of services. If I look at it from, from your, your white paper and what you're doing, I, I think Poland is, is very much very much up there. I, the one thing that I, I always appreciate is, is the fact that on par, your average level of capability of educated workforce is much higher. Uh, you've, got a distance, you've got a distant look for, at, at things that... Uh, but, okay, maybe we'll speak in Polish, sorry. Yeah. Patrzy pan na to z pewnej perspektywy, oczywiście, z zewnątrz. Czy patrząc z zewnątrz i porównując to do innych krajów, jesteśmy... Znaczy, myśli pan pozytywnie o Polsce w, te, w, tym, w tym wycinku, o którym rozmawiamy? I do. If I look at the change and I look at been coming here for the last sort of, uh, you know, once a year or, mm. or even short and that of the last number of years, I see a huge amount of change. And the approach that you have with your, with your e-services, white paper and strategy, um, I see a lot of them, a lot of other countries um, way behind uh, oh. that, that level of thinking. Others are, are ahead in some steps. I think you mentioned, you mentioned Ireland and, and, and being Irish, mm. but we have a population of four million. It's, it's easier to turn uh, you know, a country uh, that, that has the infrastructure, but Ireland has put in the broadband infrastructure, okay. the proper education. You're a much bigger country, um, but you're also doing it. And I see some of the things that you've been doing is actually very innov innovative. Um, and I think that's something you need to continue to invest in. Panie ministrze, rozumiem, że ministerstwo się również przygląda temu, co się dzieje na świecie i te, te rozwiązania, które wydają się najbardziej odpowiednie i godne naśladowania, podkradamy kolegom z zagranicy. No, ja, ja o tym mówiłem w swoim wystąpieniu, że no, wzorujemy się na rozwiązaniach brytyjskich, hmm. amerykańskich, estońskich także e, i próbujemy to adoptować. E, tak jak powiedziałem, to nie jest, nie jest łatwe, nie jest tylko kwestia technologii, be, ani kwestia czasami nawet kwestia pieniędzy. To jest kwestia e, to zmiany kulturowej, także mówił e, mój przed, przedmówca mentalności, e, zrozumienia. De, ja, ja nie chcę krytykować innych resortów, bo mi nie wypada, no ale je, jeżeli mamy na przykład e, sytuację, w której z jednej strony mówimy o p, słynnym projekcie PLID, czyli o dowodzie, a z drugiej strony ministerstwo przygotowuje ustawę o dokumentach, dokumentach publicznych tak naprawdę mówi o i, i, i planuje zabezpieczenie. Pewnie to jest ważne, tylko że dzisiaj może nie, jednak nie najważniejsze jest pilnowanie, żeby nikt nie fałszował dokumentów plastikowych, tylko żeby się zastanowić, jak nie fałszować dokumentów elektronicznych. Więc 
ten, ten, proces będzie, ten proces będzie trwał. Wiele błędów popełniliśmy, wiele rzeczy zrobiliśmy dobrych i, pe, i pewnie sporo błędów jeszcze popełnimy, bo tu, tu, tu nie ma dobrych rozwiązań. Też trzeba pamiętać o, trzeba pamiętać, bo jak mamy takie małe kraje jak Estonia, czy, jak, czy, czy wspomniany tutaj Dubaj, to pamiętajmy jeszcze o złożoności naszej, na, na naszej struktury administracyjnej, o tym, że za różne usługi odpowiadają różne podmioty i one też, jakby ta, ta aspiracja, ta chęć podporządkowania się centralizowania no, jest słaba. Jasne. Bardzo dziękuję. Panie Andrzeju, jaki jest stan polskiej cyfryzacji? Dziękuję bardzo. Znaczy, od, od, na początek wyczuwam w, w pytaniu pana redaktora takie od razu tezę postawioną, że jest za wolno. Że stan jak się obowiązuje. Tak, to ten jest stan jest, teza. tak powiem, słaby. Tak? A, ja myślę, że po pierwsze wydaje mi się, że my trochę zbyt krytycznie podchodzimy w tych naszych ocenach do tego, gdzie jesteśmy. Ja mam akurat dosyć dobry, dobre porównanie, ponieważ Orlen prowadzi działalność nie tylko w Polsce i to zarówno tą produkcyjną, jak i usługowo-handlową, ale również i na kontynencie północnoamerykańskim i w Europie Zachodniej i w Europie Wschodniej. I muszę powiedzieć, że chyba właściwą odpowiedzią byłoby to zależy, zależy od, od obszaru, ale naprawdę nie jest tak źle. Przykładowo, jeśli chodzi o naszą działalność w Kanadzie, to w wielu, w wielu aspektach, tak naprawdę patrząc na tą e-administrację, ona w zasadzie nie istnieje. Czyli można powiedzieć tutaj, jeśli chodzi choćby o pozyskiwanie danych geologicznych, geofizycznych, czy tam, gdzie prowadzimy działalność wydobywczą, jeśli chodzi o ropę i gaz, to nasze organizacje, które, analogiczne organizacje w Polsce są dużo bardziej zaawansowane. Niemcy z kolei, to też zależy od landu. Orlen jest na przykład największą firmą pod względem przychodów w landzie Szlezwik-Holstein. Z kolei Szlezwik-Holstein jest chyba najmniej zaawansowanym landem, jeśli chodzi o, o właśnie kwestie cyfryzacyjne. Lepiej jest już im dalej na, na południe czy na zachód. Także moja diagnoza jest taka, że naprawdę nie jest źle jak na punkt startu też, jaki miała Polska. Tu też pójdę w sukurs temu, co mówił pan minister. Także oczywiście to jest, wszystko jest kwestia wielkości kraju, złożoności, kwestii demograficznych. No i też tego, że my przez 25 lat najpierw zasypywaliśmy lukę infrastrukturalną, tak, czyli drogi, koleje, etc., etc., lotniska i zaczynaliśmy trochę późno. Natomiast moja ocena jest naprawdę, jest taka dobra z plusem. Oczywiście fajnie byłoby z punktu widzenia też oceny obywatela, żeby było to szybciej już teraz, ale wydaje mi się, że wracając do tego tematu architektury, każdy informatyk patrzy na architekturę z punktu widzenia tego, czy to jest solidnie zaplanowane i wymyślone. I Moja ocena jest, że sama architektura i to, w którym kierunku zmierzamy, jest dobra. Tak? Co do tempa oczywiście można być, można oceniać lepiej lub gorzej. To jest ocena subiektywna. Natomiast patrząc na to, czym zajęło się Ministerstwo Cyfryzacji, czy, czy nad czym pracuje w tej chwili polski rząd, to jest dobry kierunek. No bo jeśli od kilkunastu wydań tej konferencji ciągle padają podobne pytania, czy mówił Pan Prezes na początku, znaczy, że pewne rzeczy idą co najmniej za wolno, tak eufemistycznie to nazwę. No pewnie tak, ale jeszcze chcę powiedzieć, że mówimy o administracji i to administracja zawsze, czy E, czy, czy zwykła jest dobrym chłopcem do, do bicia, myślę, że w każdym państwie, ale chcę też powiedzieć, że jak mówimy o cyfryzacji, musimy patrzeć na, 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 całe, na, 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 na całą gospodarkę, nie tylko na administrację, także na gospodarkę. Ja myślę, że tutaj przychylając się do tego, co Pan Dyrektor powiedział, to by, są takie obszary, gdzie jesteśmy absolutnym liderem i, i one ciągną rozwiązania. To, że my wykorzystaliśmy bankowość do tego, żeby żeby nie tylko 500+, plus, ale żeby profil zaufany był oferowany, no to pokazuje, że w obszarze fintechu jesteśmy liderami w Europie i to naprawdę jesteśmy na jednym z czołowych, z czołowych pozycji. To, co robią operatorzy telefonii komórkowej, jak to jest w Polsce rozwiązane, w jakim tempie żeśmy nadrobili wszystkie braki w tym obszarze, to też pokazuje, że są takie obszary, gdzie absolutnie nie mamy się czego wstydzić i pokazujemy, wytyczamy kierunki, więc ja myślę, że administracja to już jest tak... No to właśnie porozmawiamy przez chwilę o tych kierunkach. Znaczy biorąc pod uwagę te wszystkie sukcesy, które odnosimy, ale też porażki czy zaniedbania, które, które są, jakie powinny być cele na dzisiaj określone strategii cyfryzacji na najbliższe kilkanaście lat? Panowie wspomnieli też już trochę na ten temat w swoich prezentacjach. A gdybyśmy mieli krótko jeszcze do tego nawiązać? Ja myślę, że to dzisiaj 
powiedział dwa takie podstawowe elementy. Infrastruktura, że absolutnie musimy ją rozwijać, musimy myśleć o nowych, o nowych roz, rozwiązaniach 5G i tak dalej, a druga to... I to, nie jest, I to nie jest nowy postulat oczywiście, bo... No nie, ale to jest jak, jak, mówimy o, jak mówimy o strategii, na czym tak. ona ma się opierać. Tutaj nie, nie, ma, nie, nie ma cudów, znaczy to ona cały, mamy dwa elementy, które są podstawowe według mnie, czyli infrastruktura i bezpieczeństwo. No i trzeci, trzeci edukacja to jakby mój, mój ulubiony, ale bez infrastruktury edukacja to jest uczenie, uczenie jazdy samochodem, samochod, te, teoretyczne uczenie jazdy samochodem. W związku z tym potrzebna jest infrastruktura, postawienie na bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo i, i edukację. I z tego będzie wychodziła każda strategia. Bez infrastruktury nie da się oferować usług, nie da się modernizować administracji, nie da się także modernizować biznesu, więc to są takie rzeczy absolutnie basic. Richard, pan prawdopodobnie położy nacisk na cyberbezpieczeństwo. Very much so, very much so. I mean, I'm, I'm very much part of a, a global, uh, global think tank in Intel as well. And some of the things we're thinking about, I think it's in your e-services paper about blockchain mm -hmm. and digital ledgers. And that is not, and blockchain is not only uh, associated with just the financial industry, it'll be any sort of data transfer. So what we're doing in Intel, we're looking at, uh, at putting security right down onto the chip. Um, we're looking at, at the moment, we're, we're um, allowing for data, you know, say data guard as we call it, the ability to be able to transfer files and data between different data centers or endpoints that are fully secure. And they can only be decrypted by that, that actually particular mm -hmm. product. We're also looking at, uh, we have available today, we're looking at multi-factor authentication. So we saw what happened yesterday, and we think it's been a, a, a Word doc that was, that was opened. And we're looking at that once those credentials are, are being compromised, then, then we're looking at, uh, obviously, the ability for people to steal data or compromise systems. So we're looking at multi-factor authentication built in at the hardware, working very closely with Microsoft. So we're looking at, for instance, um, you know, uh, proximity to your phone. So in other words, if we're going to transfer a file to the minister and as a system administrator, I, I want to make sure that only the mm. minister can actually open that file. So first of all, we've got to make sure he's product safe and then we've got to make sure that it's actually the minister using that product. So, uh, Jakich argumentów użyć, żeby wierzyć, żeby pokładać pewne zaufanie w tych, którzy zajmują się cyberbezpieczeństwem wtedy, kiedy widzimy, że Kraje są atakowane, nikt temu nie zapobiegł. Kiedy widzimy, że jeden kraj angażuje się w wybory innego kraju i nikt temu, czyli na najwyższych poziomach, oblewamy ten egzamin z cyberbezpieczeństwa dzisiaj. I think one of the challenges that we have in security is um, it needs to be transformed. We talk a lot about the transformation in healthcare and, and government services and infrastructure and transportation. There's been very little transformation happening in security. It's been very much, as, as I look when I talk to industry, a cost of sale. In other words, the board would see security as we'll get the security architects to go and make sure we're safe. That's something that a thinking that goes back to the 90s. I think now we need to make sure that security is a board level discussion, that you have a security by design. You become, you make sure that you have all the proactive elements associated with keeping your company safe. And now with GDPR, there'll be some serious fines imposed upon individuals who um, will, once audited, who are not adhering to the proper requirements associated with data privacy. You can be fined up to 4% of your annual turnover. So now it becomes very much a board level discussion. So I think from a security, we've got to change the culture. We've got to educate our workforce, but we've also got to use technology, like I talked about, multi-factor mm, yes. authentication. In other words, you have gesture controls, you have looking at iris, you can have proximity to your mobile phone, so that once somebody tries to sp steal your username, that there's other levels of authentication which will validate that individual. And so it, it, it requires an education, it requires a board level to make sure that Data privacy is now fundamental, and it's not something that you delegate down to a security expert. So all those elements need, need to change, and what we're doing in, in Intel is working with the industry. For instance, we have a solution at the moment that will ensure and guarantee that data stays in Poland or stays in Gdansk, and it's, it'll be in the cloud, and you can work with a cloud service provider, and they yes. can provide that. So there's ways we're working to improve, Thank but I think it's a proactive thanks. approach. Thanks very much, Richard. Panie Andrzeju, 
Pan jeszcze chciał może coś dorzucić do tego, co Pan Minister mówił o strategii? Tak, chciałbym, ponieważ podobno każda dyskusja jest ciekawa wtedy, kiedy paneliści zaczynają się ze sobą nie zgadzać. No, czekam więc, właśnie na ten moment. Więc to jest ten właśnie moment. Nie, oczywiście żartuję, natomiast ja bym tą hierarchię celów no, trochę odwrócił. Pan cały Odwróciłbym tą hierarchię celów strategicznych. Znaczy, dla mnie akurat edukacja jest absolutnie na pierwszym miejscu. Oczywiście można powiedzieć, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, więc nie dziwi mnie tu, że kolega oczywiście mówi o, o bezpieczeństwie jako o tym najważniejszym celu, z natury rzeczy tym się zajmuje. Natomiast w mojej ocenie to jest edukacja to jest akurat coś, co zajmuje najwięcej czasu, tak, żeby, żeby zrealizować. Widzieliśmy na początku ten film z tym Bobasem, który próbuje podobnie jak na iPadzie zwiększyć po prostu obraz magazynu, który przegląda. Ja miałem podobne doświadczenie z moim dzieckiem, które jadąc samochodem w foteliku przez szybę robiło dokładnie to samo. Więc to jest, to, jest fenomen, to jest pewnego rodzaju fenomen. Ale do czego zmierzam? W ubiegłym roku Orlen, nasz think tank Orlenowski opublikował taki raport właśnie Grały Innowacje, gdzie pokazaliśmy też takie trzy filary wzrostu dla państwa polskiego i tym, tym najważniejszym była właśnie edukacja. My niestety z perspektywy przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w Polsce pozyskującego zasoby i to w różnym wieku, tak w różnych dziedzinach, niestety w zakresie tych kompetencji cyfrowych odczuwamy największe braki. I e, nasza diagnoza była też taka, że niestety niewiele się w tym obszarze dzieje. Czyli dzieje się, ale cały czas za mało. I o ile w pierwszym odpowiedzi mówiłem, że mam komfort co do czasu wprowadzania pewnego rodzaju zmian typu usługi i tak dalej, to jeśli chodzi o e, tempo m, tak naprawdę rewolucji w zakresie systemu nauczania, tutaj mamy duży dyskomfort. E, oczywiście można mówić, że no dobrze, w, w zasadzie to dotyczy do, dowolnej dziedziny, tak? bo mamy też tego, tego samego problem, tego samego typu problem w pozyskiwaniu absolwentów kierunków chemicznych do naszych zakładów rafinernych czy Panowie, ale te, te wszystkie pomysły, o których opowiadacie, ja nie spotkałem tak naprawdę żadnego rządowego dokumentu, który by opowiadał o strategii na, na te kilka czy kilkanaście lat do przodu. Są oczywiście do, takie jakieś poszczególne dokumenty, które opowiadają o różnych sektorach czy o różnych pomysłach, ale takiej spójnej rządowej strategii na kilkanaście lat nie ma. Czy coś takiego powinno powstać? Powinien zostać stworzony taki dokument? Czy ja, ja się nie zgodzę, że nie ma, tego, że strategia odpowiedzialnego rozwoju hmm. zawiera bardzo szereg, ba, szereg bardzo wielu elementów, także w, także w tym obszarze, o którym, o którym mówimy. Więc tutaj bym był no spokojny. To, to jest częścią bardzo szerokiego programu. Tak, no, ale to, to, to się nie da tego wyabstrahować. Ja po pierwsze o tyle się nie zgodzę z, z przedmówcą, że ta edukacja jest dla mnie równie ważna i tym się przede wszystkim zajmuję w ministerstwie i to jest dla mnie, dla, dla mnie element kluczowy. Z drugiej strony mogę powiedzieć, przewrotnie mieliśmy już tyle strategii, tak wspaniałych, tak wspaniałych dokumentów, które dzisiaj elegancko się kurzą na półkach i nikt już o nich nie pamięta, więc ja myślę, że... Nie uważa Pan tego za potrzebny dokument? Znaczy, myślę, że tych przemyśleń tutaj na tej sali mamy tak dużo, że dobrze, żebyśmy przeszli do przechodzi do działania, jeśli chodzi o edukację, jeśli chodzi o kształcenie informatyczne, to akurat tutaj zrobiliśmy ostatnio parę ważnych kroków, poczynając od podstawy programowej, e, poprzez te działania, które my robimy w, w Ministerstwie, poprzez inicjatywę OSE e, i to, co robi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więc ja myślę, że tutaj e, ta, e, to przekonanie o edukacji, o, e, a także to, co robi Ministerstwo Rozwoju e, i cała strategia odpowiedzialnego rozwoju pokazuje, że, że prze, przeświadczenie o tym, iż nowoczesne technologie powinny być podstawą gospodarki Polski i, i, i jest i co więcej, to się przekłada już na konkretne działania. Ja też myślę, że... Ah, Richard. You know, if, if, if I may, and I just want to comment on what the minister was saying. You know, when we were talking about, we we're talking about technologies and so on, but it, it really is about outcomes. It's about not just the service, but the outcome of the service. So anything we should do and all the strategies and plans, as you rightly said, now it's time for action. So the services and the capabilities need to deliver an outcome, and the outcome must be applicable to all areas of society, whether it's uh, the Grey Brigade or whether it's the millennials coming through. And I think that's going to be, that's just going to be fundamental. So in, in looking at how do you address, address the problem, you address the problem and that are there, and it's good to be critical because I think critical motivates you to, to continue to improve, but it's all about the outcomes of the services and being able to deliver on those. So rather than just trying to come up with the strategy and the plans, you now need to understand what are you going to deliver and why is it going to be better for citizens and why is it hopefully going to cost less and provide a better healthcare service and education service. And that's what the focus should be in on and the rest should follow through. And that's why I think in the industry, um, like some countries, there's a collaboration with industry leaders 
to help government realize nie. the service. Panowie, ale to wszystko się nie uda, mówiąc krótko, jeżeli jeden czynnik nie będzie, nie będzie działał. Znaczy, jeżeli nie zmieni się mentalność urzędników. A z tym, jest, z tym są naprawdę duże kłopoty. Bo my jesteśmy akurat w towarzystwie, gdzie wszyscy wiedzą o co chodzi. Są specjalistami, tutaj nie trzeba wielu rzeczy tłumaczyć, ale urzędnicy w swojej masie to, to nie jest ten, ten, ten poziom znajomości cyfrowej w skali całego kraju, prawda? Zmiana mentalności, pan to nazwał zmianą kultury. To, to jest długotrwały proces. Nie boi się pan, że się o to potkniecie naprawdę w praktyce? A jakbym się nie bał, to by znaczyło, że jestem, że, 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 że nie doceniam tego, tego problemu. Te... Dlatego tworzymy, tworzymy instytucję głównego informatyka kraju, dlatego tworzymy Centrum Kompetencji Administracji, powoli, ale tworzymy. To, to jest, powiem, przykład z dzisiaj, czy z dzisiaj, z jutra. Jutro mamy specjalne warsztaty, dla, które realizuje Departament Prawny Ministerstwa Cyfryzacji dla prawników z Rządowego Centrum Legislacji żeby zrozumieć, że nie da się dalej tworzyć prawa w ten sposób. Ten proces będzie trwał, ja wierzę, że nam się uda, bo... Ile mniej więcej? To jest ja, najlepsze to, to, to nie, tutaj się nie da już powiedzieć, jak... Nie, no, bo była ta, natomiast... była ta krajowe ramy polityki cyberbezpieczeństwa, RP to było przyjęte na lata 17-22, tak? I to jest dokument, ale on jest słabo znany, to jest słabo, słabo znany dokument i... Głównie funkcjonujący wśród ekspertów. No tak, ale to bym powiedział tak, taki dokument, który, który ma, mamy dokument, który się nazywa Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, przyjęty uchwałą Rady Ministrów i jest zobowiązanie do tego, żeby cały, cała administracja z tego, do, do tego się dostosowała i to realizowała. Więc ja myślę, że to jest ten, e, oczywiście proces. Ten proces wymaga zrozumienia na poziomie najwyższym, czyli na poziomie poszczególnych ministrów. Mm. I to powoli idzie, ale no, nie, nie jestem w stanie zadeklarować e, na, na pewno, że rozwiążemy ten problem mentalnościowy w ciągu trzech lat i koniec, bo tego się nie da tak zadekretować. To będzie trwało. To jest, e, to jest proces, który będzie postępował szybciej, im więcej nowo, nowo, nowo wykształconych, dobrze rozumiałych te potrzeby ludzi tak, także trafi do administracji. E, Czyli zmiana jak... pokole... po prostu zmiana pokoleniowa, tak? Trochę znaczy... tak. Trochę tak. E, ta zmiana pokoleniowa paradoksalnie jest blisko. Proszę Państwa, jak jak to nie nam brzmiało. się nie, nieubłaganie zbliża do końca. Chciałbym zapytać, czy ktoś z Państwa chciałby albo o coś zapytać, albo coś dorzucić do tej naszej rozmowy. E, trochę zbyt well, szybko postępującej, ale nie widzę żadnego. While, while you're looking, ah, bardzo proszę. While you're looking for a question. All right, yes. Richard, just hang on a second. Just a question from the audience. Czy możemy prosić o mikrofon dla Pana, bo pewnie większość z Państwa nie usłyszy. Borys Stochalski, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Moje pytanie, pewnie często słyszane, dotyczy tego, jaka jest jeszcze perspektywa tak dynamicznego rozwoju mocy obliczeniowej opisywana prawem mura. Jest, na, jest pan przedstawicielem Intela, trudno pana o to nie zapytać. Jak dużo, jak, 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 jak długo jeszcze mamy szansę jakby korzystać z tego, z tego motoru innowacji? At, at the moment, in, in looking at our, our engineers and looking at the capabilities, we're looking out in the next uh, eight to ten years. Um, obviously, it's extremely difficult because you're trying to shrink the process and you're trying to put more information. When we look at everything for us now has been driven by data growth and the data growth that we're seeing is going to have exponential. If you look at 5G, I think you're aware of the opportunities associated with that. We're going to see exponential growth. We're actually developing a completely new memory based product as well, which will be coming to the market um, next year or so. And we're looking at a completely redesign of, of memory where you're looking instead of, you know, gigabytes being in memory, you're looking at, you know, terabytes and petabytes in local memory. So, Our strategy in looking at from a cloud and an endpoint means that we're going to have to consider in looking at autonomous vehicles and looking at what we're doing in genomic research and so on and so forth means that we have to make sure that uh, the data growth and the processor and, and compute growth has to match the demands of the industry. And the one thing I'll just add to what I was going to say is... Yeah, briefly. I, briefly. I'm just sorry <laughs> I'm not 24, 25 years of age. I, I think this is probably one of the most exciting times that we're going to see over the next 10, 20, 30 years. I mean, it's just incredible. We're seeing 
I know an individual who's got metastatic cancer and looking at genomic research, there isn't any cancer in his body right now. We're involved in projects in Denmark and Canada mm. on autonomous vehicles and buses and so on. We're looking at ways in which we're looking at new energy capabilities to, to modernize energy and infrastructure and transportation and so on. I mean, there's whole areas that we want to get involved in, in entertainment and media, that I think data mining and artificial intelligence is just a really, really exciting world to be in. Is it going to be difficult? Yes, but it, that's why we're here, right? That's why you've got intelligent people and highly educated people who want to embrace. I think change is the biggest challenge we've got to overcome. And here, in this location, you had individuals that brought about change and saw maybe the future of Poland, and, and it's their ability to embrace change. And I think here today we're, we should think about how we embrace change Thanks very much. and support each other. That's important. Yes. Proszę Państwa, no, reszta tych rozmów już w kuluarach, ponieważ cza, czas nas goni. Rzeczywiście bardzo dziękuję uczestnikom tej dyskusji. Wielkie brawa dla nich. Marek Zagórski, Richard Karan i Andrzej Kozłowski. Dziękuję Panowie bardzo. Bardzo dziękuję.